Hello， 大家好，欢迎大家回到以色列美角的节目。马上就是以色列的独立纪念日了，在以色列庆祝独立日的前一天，会是阵亡将日纪念日。不知道大家记得吗？在一个礼拜前的大屠杀纪念日，呃，全部的车子和全部的人都停下来了，有两分钟的警铃，大家都站着，然后默想哀悼，在大屠杀牺牲了六百万人。那同样的，在等一下，再过几分钟也会有警铃声，这一次呢是一分钟的警铃声。今天晚上八点，以及明天早上十一点的时候，会有两分钟的警铃声，为的呢就是要纪念为了这个国家的存在捐躯的以色列士兵，以及还有一个族群。等一下跟大家分享。那现在轻轨来了，我想要知道，等一下八点钟的时候，轻轨是不是会停下来？因为在一分钟呢，就是警铃声会响起来，所以车子它就不会继续开了。刚刚有广播，所以门呢是开的，所以我现在要出去也是可以。好了，响旁边的轻轨刚刚也是停下来的，我们现在在等轻轨重新开。这是刚才轻轨里面的人，他们都有站起来。前面有一个东西想要给大家看，刚才轻轨就是从那边过来的。这座桥呢叫做贤桥，就在中央车站旁边。我们走到这里了，不知道大家看得清楚吗？好的，所以我们现在来看右边，右边的图案呢是一个六角星，大卫之星。就像是以色列国旗上面的六角星，所以它就是象征以色列国旗在右边这样子的飘扬。但是左边呢，啊，它是用希伯来文写了 zikaron， 意思就是纪念。所以在有以色列这个国家之前，他们在纪念呃为国捐躯的这些人，如果不是因为有这些人的牺牲，今天就不会有以色列。所以呢，今天是一个沉重的一天。那我以前就在想，为什么以色列人常常说以色列是一个很小的国家？那个时候我的感觉是，因为在阵亡降日纪念日的时候，每一个社区他们都会有他们的一个纪念仪式，所以大家都会知道说啊，谁家的儿子或者是孙子或者是丈夫死在战场上。那因为你每一年都需要去纪念，所以你就会有那种很强烈的连接。即便你本身不认识他，可是他是谁的谁，就有那种关联感。但是呢，这一次的十月七号的大屠杀发生以后，我才发现，哇，以色列它真的是一个很小的国家，连我一个外国人，我都有认识的朋友就是受害者。那这里要跟大家讲一个很重要的事情，我们到下一个要给你们看的地方再来分享。国旗也降半旗了
我现在在等轻轨，那那边的车子就传来音乐的声音，都是一些难过的歌。现在来到了耶路撒冷的旧城，我现在呢就在城墙外面。那今天晚上的城墙跟平常不一样，因为在城墙上多了这些东西。现在你们看到跑马灯在跑的这些字母呢，其实是一个个的人民。嗯、呃，以色列从建国到现在，总共有三万又一百四十个人为了这个国家牺牲。那这个数字呢，除了包含士兵以外，也包含了被恐怖分子所杀死的平民。那今年十月七号的战争，这个数字就多了八百三十四个。这是在一千两百多个被哈马斯杀死的人当中，有八百三十四个平民就在这个名单当中。那也别忘了。在这些名单当中，今年还多了一个人，就是大屠杀幸存者 Sara 奶奶的孙子 y a k i r 那我们有做一集影片，我会把影片放在资讯栏，还没有看过的你们可以去看哦。在以色列呢是征兵制，不管男生女生都需要当兵，所以以色列的军人其实就是大家的孩子。刚刚有一个路人呢，就问我说：“这些是什么东西？”那他是观光客，然后我就跟他解释说：“这些是人民，是士兵的名字，还有就是被恐怖分子杀害的受害者的名字。”他说：“哦，是这一次十月七号战争的这些受害者的名字吗？”我说：“不是，这是每一年他们都会做的事情，是从以色列建国开始到现在，就是不断有士兵还有啊、呃、人民。”因为这个国家的存在而被杀害，这些是在纪念那些人的名字，不单是这一次的战争，而是从以色列建国到现在经历了多少的战争，这些都是他们用命换来的一个证据。那讲到观光客呢，常常会有人会觉得以色列是一个危险的国家，所以就会问我说：“以色列真的安全吗？”那我通常会回答说，因为我们亚洲人的脸不是恐怖分子的目标，他们不会以为我们是犹太人，然后对我们观光客进行杀害，所以对我们来说，原则上是安全的。可是会问这个问题，其实就是代表大家都知道，以色列的境内常常会出现恐怖攻击事件，也就是说。会有人成为恐怖分子，就在以色列境内里面。那所以对我们来说，要怎么样子才会有安全？很显然的是，每一个国家它一定就会有警察，一定就是会有军队，就是这样子的人，为了我们的安全，牺牲了自己的生命。我想，就像是没有人能够否认，以色列境内常常会有恐怖攻击的发生。同样的，也不能够否认十月七号发生的大屠杀。那还有一个不能够否认的，就是以色列还有一百三十二个人质在加沙，而且以色列并没有从哈马斯那边得到任何关于人质的消息。那我现在呢，要再带你们去一个地方，感受那里的气氛。这里呢是以色列的市政府广场，现在的国旗已经都降班旗了。然后呢，这里有一个比较安静的那种音乐会，大家会安安静静的听着台上的人唱着关于纪念的难过的歌。我觉得今年的气氛是比往年更加的难过。这个活动我参加了两次，这是我第三次。我觉得今年是目前感觉人最多的一个状况。因为每一个人都有认识的人是十月七号的受害者现在上台的是在诺巴音乐季被绑架做人质的以色列人的妈妈
那这个音乐会呢，他们是有放在网络上，我可以把链接找给大家。但是它会是以色列的网址，也就是说，如果你们人没有在以色列的话，可能会打不开。那我会再出另外一集影片，教大家怎么样子使用 VPN， 用这种方式来看以色列的网站。刚刚那个唱歌的人。唱的歌曲是《什么 Israel》，就是以色列，你要听。啊，这是在圣经里面的诫命。那即便说很多的以色列人看起来好像是蛮世俗化的，但是我觉得他们在 DNA 里面还是记得他们祖先的这位神。所以这首歌呢，其实就是在呼求神说：“求你帮助。”那我刚才搭公车回家的时候。司机跟查票的人都是讲希伯来文的人，可是呢，他们两个彼此之间是讲阿拉伯文，所以你就知道，其实他们是住在以色列、住在耶路撒冷的阿拉伯人。在以色列有很多这样子的人，他们都会讲流利的希伯来文，可是其实他们是阿拉伯人，他们可能是拿以色列公民，嗯，或者是说他们是拿以色列的永居证。在以色列境内，大概有两百万这样子的人。那这是媒体通常不会告诉我们的事。那今天呢，先跟大家在这里说拜拜。明天还有一件重要的事情跟大家分享。这里就是西墙，今天没有太多的人。我们现在呢，来到了耶路撒冷旧城的哭墙前面。那今天的哭墙跟平常有什么不一样呢？因为今天是阵亡将日纪念日，所以呢，在这边就有放火，军人也站在这边。然后，呃，以色列国旗目前是降班旗的状态。那现在是早上十点钟，等到十一点的时候，又会有一次的警铃声。那这里呢，跟昨天一样，这里有写 It's Hor， 就是要去纪念。然后旁边这两个牌子都有跑马灯，在跑一些字母，这些字母就是名字，都是从建国以来以色列所牺牲的阵亡将士，或者是啊、嗯、因为恐怖攻击而牺牲生命的受害者的名字。现在呢，下雨了。还有四十分钟呢，警铃声才会响起来。不知道到时候大家是会站在雨中，还是会有什么样子的表现？看，天空都哭了，通常是不会下雨的。好了，在三分钟呢就会是十一点。现在的天气已经没有再下雨了，所以现在你们可以看到在，在呃西墙前面的广场已经聚集了非常多人，他们都是在等着十一点的警铃声。其实大家在这里没有座位，都是站着。然后也都没有什么移动，因为在等，所以我觉得比较看不出来，好像就是在其他地方车辆特别停下来的那种震撼的感觉。但是呢，还是带大家来感受今天的阵亡将日纪念日在西墙前面的仪式。大家都拿手机出来了。
我之前有做过一个影片分享了在赫兹尔山上的阵亡将士纪念日的仪式那如果你们有一天是在阵亡将日纪念日的时候这些人为了我们的自由告诉我们说有些人对以色列会有一些指控然后我们也有很多的机会可以听到以色列人真实的想法我会建议不管你觉得你的立场更深入的去听当地人的声音他们在唱以色列的国歌今天的影片就到这边